Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat ahli riwayat Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan tentang Sayyidina Omar bin Khattab ketika ditanya oleh Munkar dan Nakir Sayyidina Omar bin Khattab radhiyallahu anhu begitu populer dalam sejarah keislaman Sebelum masuk Islam, Sayyidina Umar menjadi salah satu orang yang paling menentang keras terhadap ajaran yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memberikan hidayahnya melalui adiknya yang sedang membaca Al-Quran. Selain memiliki kepribadian yang tegas dan bijaksana, Sayyidina Umar pun juga terkenal dengan karakter kerasnya dan preman pada masanya. Hampir semua sahabat segan terhadap Khalifah Al Rashidin kedua itu. Bahkan malaikat kubur Munkar dan Nakir pun takut saat menghadapi Sayyidina Umar bin Khattab. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika seseorang telah diletakkan dalam kuburnya, maka malaikat Munkar dan Nakir mendatanginya. Keduanya adalah malaikat yang sangat keras, kasar. Hitam kebiruan warnanya seperti malam yang gelap gulita Suaranya seperti petir yang menggelegar Matanya seperti api yang menyala-nyala Giginya seperti tombak Rambutnya terseret di atas tanah dan kedua tangannya terdapat alat pemukul atau palu Jikalau jin dan manusia semua berkumpul untuk mengangkatnya maka tidak akan mampu Kedua malaikat bertanya kepada ahli kubur tentang robnya, tentang nabinya dan tentang agamanya Berkaitan dengan malaikat munkar dan nakir, Rais Suriah PBNU Kiai Haji Bahanuddin Nur Salim atau biasa disapa dengan Gus Baha menceritakan tentang keberanian Umar bin Khattab terhadap duo malaikat kubur tersebut yaitu munkar dan nakir. Menurut Gus Baha dalam kitab Nurud Dalam karya Syekh Nawawi Al Bantani diceritakan tentang keberanian Umar bin Khattab dalam menghadapi munkar dan nakir. Sewaktu Sayyidina Umar wafat dan jasadnya sudah dikuburkan, orang-orang pun meninggalkan pemakamannya. Hanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib lah yang berada di area pemakaman. Sayyidina Ali saat itu merasa penasaran ingin mengetahui bagaimana dialog yang akan terjadi antara dua makhluk yang sama-sama menyeramkan itu. Suatu saat, Sayyidina Ali agak jengkel dengan Umar bin Khattab karena begitu galaknya Umar hampir setiap orang pernah dibentaknya. Apa dia berani membentak Munkar dan Nakir? Tanya Sayyidina Ali waktu itu. Kata Gus Baha dalam pengajian di channel Youtube Ngaji Gus Baha. Akhirnya, Sayyidina Ali meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoa agar muka syafah dibukakan tabir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Permintaan Sayyidina Ali tersebut dipenuhi. Kemudian saat Umar bin Khattab meninggal dan saat di alam kubur, Umar bin Khattab didatangi oleh Munkar dan Nakir dengan mata yang sangat menyeramkan. Mengetahui hal tersebut, Sayyidina Ali senang karena dalam pikirannya Umar bin Khattab pasti takut. Tapi ternyata tidak, Umar bin Khattab justru bangkit dan membentak Munkar dan Nakir seraya berkata, Hei Munkar dan Nakir, kalian tahu sedang berhadapan dengan siapa? Kalian itu sedang berhadapan dengan temannya Ahkabul Khalki Ilallah, manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, kata Gus Baha. Akhirnya Munkar dan Nakir bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Allah Subhanahu Wa Taala justru menyarankan kepada Munkar dan Nakir agar lebih sopan kepada orang mukmin seperti Umar bin Khattab. Sejak kejadian tersebut, Munkar dan Nakir tidak selalu berpenampilan menyeramkan, dan setiap Munkar Nakir bertanya setelah kejadian dibentak oleh Umar bin Khattab, nyatanya Munkar dan Nakir pun lebih sopan jika menanyai kepada ahli kubur yang berkepribadian solih dan beragama Muslim. Namun bagaimana nasib orang kafir yang ditanyai oleh Munkar dan Nakir Jawabannya sangat jelas Tidak ada kesopanan lah bagi yang kafir Dan surga hanya menerima makhluk yang muslim Dan nerakalah bagi orang yang kafir Mereka kekal di dalamnya Wallahu'alam bisawab Terima kasih kepada sahabat yang sudah menonton Saya doakan semoga sahabat-sahabat ahli riwayat Bertambah kesolihannya dan meningkat keimanannya setelah menonton ini Akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh